Oke, okay, pokoknya kan aku pergi ya, Mas. Ah. Niachie basi. Niachie bana unaniumiza bana. Ah. Tulia. Tulia. Ukijaribu kufanya chochote utaumia. Sasa bro, miko sarangu nini hapa? Na ujumbe wa tahadhari baina yako wewe na mjumbe kijiko. Ujumbe gani wewe? Sikiza nikwambie kitu. Ndugu yenu mkojani sio mtu mzuri na wafai. Na hivi karibuni anaenda kuwaletea balaa zitu sana. Mkataeni. Sasa baraga gani hilo? Hebu acha udadisi. Na ukiendelea kudadisi dadisi utajilauma. kuna kitu kimoja nimekisahau kwa usalama wenu hakikisha amuivui ile pete ya mkojani endelea pambana na watu ambao hatuwawezi lakini lengo lao wamenifesha hii pete ili tuweze kuachanishwa mimi na wewe pasipo sisi wenyewe kutaka unasema na yakiwa mtu kila kitu nafanya hiyo pete ina nguvu za giza na ni pete ambayo imekuja kuharibu maisha yetu na mapenzi yetu kwa ujumla Tutakiwa nguvu katika kauli hiyo ya kijasiri ambayo umeitoa mtoto mzuri. Mimi niseme tu niombe radhi ndugu zangu, wewe mchumba wangu pamoja na wadogo zangu, pamoja na shemeji yangu Aminata kwa misukosuko yote mnayo ipitia kutokana na hii pete. Apete hii sababu ni mimi. Naomba mpenzi wangu usiniache katika kipindi hiki kigumu. Nitachanganyikiwa mwanzio unahitaji mawazo yako. Haya mambo ni mazito. Labda nikutoe wasiwasi. Siwezi kukuacha. Laula bila mkojani hakuna maisha. Na mkojani pia bila Raula hakuna maisha. Nakupenda pia. Umeona ipiti? ipo siku na amini itakuja kutoka katika maisha yangu na tutakuwa sawa utakuwa free utakuwa kama zamani Raula I love you I love you, I love you too Hii inaonyesha ishara ya kwamba tumeianza vita na nanuia niko tayari kupambana nao iwe jua 
iwe mvua hawataamini macho yao. Eh. Hey. Hapo nao tukivivyuti tu. Anza sasa hivi hata akitokea si waogopi wala nini. Hebu pale kwa nikipende bana. Hmm. Hmm. Acha achanye. Acha achanye. Acha achanye. Acha hata apite pito ile babu na mikotikoti yake hapo achani ngo hatu achani ngo Tunaonekana hako sawa. Ta niko poa niko poa mke. Tabaji za mzunguko. Salama. Yaani unaposema uko poa na ninapokuona ni vitu vili tofauti. Afu mimi nakujua vizuri tu. Hebu niambie shida nini? Mhm. Hamna shida yoyote tu. Kila? Na niko fresh. Eka poa. Mbona Mungu unaposema uko fresh na ninakuona hali uliyokuwa nayo una maana gani sasa? Eh, mke wangu naomba unisikilize kwa makini. Okay. Ah, uh, ndio ile tulivyoachana pale wewe unaenda sokoni. Anaweza kuambia kuna mtu ambaye anaenda kukutana naye. Lakini wakati naelekea huko kuna mtu mmoja nimekutana naye njiani. Na huyo mtu kidogo amenishangaza sana. Lakini tofauti na hilo pia Huyu mtu anaonekana ni mgeni hapa kijijini kwa sababu sijawahi kumuona hata siku moja. Lakini hata katika maisha yangu au katika mizunguko yangu ndo mara yangu ya kwanza kukutana naye. Mimi wangu wangu kwa kwanza. Yaani mtu hujawahi kukutana naye na hujawahi kumuona hapa kijijini. Ndo mara yako ya kwanza kumuona. Mm. Ehe. Kuna ujumbe mzito sana ambao amenipa. Ujumbe gani? Uh, kanambia kwamba 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 kanambia kwamba hebu jaribu kwa sawa jaribu kwa sawa yani ili nikuelewe ah ah nimesahau je kanambia mimi wangu mbona kile cha bana utani mbona una yani muda wote unaona ni utani tu Ah, so so tani mke wangu. Yeye unakutana na mtu sasa hivi, yani leo. Humjui. Hakujui. Anakupa ujumbe. Na bado umesahau. Mume wangu. Uko sawa sasa na maisha yeye. Amenambia. Afu unajua muda wote ni wautani tu. Sasa ndo mambo gani hayo? Nimesahau mke wangu. Yaani Okay, anyway, tuachane naye. Mimi mwenyewe nina ujumbe. Muda ule tunaachana tu pale nimekutana na Lau. Akanipa ujumbe fulani hivi, yani maneno fulani ambayo sijui niongeeje. Maneno gani yani alikuwa anasema? Ndio nakwambia, yani wakati nakutana naye. Akaniambia yani yani wakati ndio ushakutana naye. Yani yani nini unaona unazunguka? Sawa, zungu, yani usizunguke sasa. Yani yani zinakuwa nini? Nimekutana na Lau leo. Yaani akaniambia yaani uh, nisikilize basi. Lao. Unisikilize sasa. Wewe kama nilivyokuwa chapala umetoka hapo umeenda sokoni, umefanya mambo yako, unataka kuniambia hivyo kwa kuzuga. Mume wangu nisikilize kwa makini. Unanijua jinsi ninavyokupenda, siwezi kwenda sehemu yoyote. Nimetoka hapa mimi nimeenda sokoni, nimenunua mahitaji na yako ndani. Sijui utakuwa umenielewa. Nimekutana na Lao. Maneno aliyokuwa ananiambia yani Ah. Ni kama nimesahau. Yaani mke wangu. Hili lishakuwa ni tatizo. Kwa sababu kama umekutana na mtu ambaye unamjua, akakwambia kitu alafu mwisho wa siku unakuja hapa, unasahau. Na mimi nimekutana na mtu ambaye simjui, kanambia kitu nakuja hapa nataka nikwambie, bado nimesahau. Nisikilize basi. Hapa kuna tatizo. Tatizo gani sasa mimi wangu? Aya unakikumbuka alichokuambia la? Ndiyo. Ni kitu gani alichokuambia? Sasa si ndo nakuambia. Yaani mimi wakati nakutana naye tu. 
ndio tatizo sasa hili ambalo unakuambia yani wewe umesahau na mimi nimesahau sasa unafikiri kuna nini hapo hapo yani wao mimi si nimekutana naye jamani hodi 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 karibu vizuri sasa safi mkopoa fresh vizuri kwa sababu ya hivi alisho fresh ana mbia ndugu poa poa asante karibu umependeza kawaida yangu shemeji kupendeza wewe karibu sana shemeji yangu ah ndugu yangu mbona uko kimya siko sawa ndugu yangu siko sawa lakini ngoja nitoke mara moja niongee na wewe kuna jambo gani eh mume wangu ona njoo nimekumbuka mume wangu Mume wangu. Ah. Uf. Uf. Ah. bwana. Asa ni kuache vipi kwa mfano? Ah ah uwezo kanikokota kama mwanafunzi unampeleka shule bwana kamjisha. Ah samani bwana kijiko. Kuna kitu kimoja hapa. Inabidi ukielewe. Lengo la kukuvuta huku sikutaka mke wangu aweze kuelewa chochote kile ambacho tunaweza kukiongea. Sawa mimi sikatai. Lakini uwezo kanikokota kama ngombo unataka kwenda kumkamua maziwa bwana kamjisha. Ah sikilize basi ninachokuambia ndugu yangu. Sasa kinachokupanikisha ni nini? Ah. Eh? Ah niambie una ulikuwa unasemaje? Sikilize basi mimi kuna mtu nimekutana naye leo. Lakini huyo mtu kanipa ujumbe wa kwamba mkojani sio mtu mzuri. Na tusipoacha urafiki naye, tutapata tatizo ambalo hatutoweza kulizuia katika maisha yetu. Sasa hilo unaloongea nalo hilo neno. Maana hata mimi yule mkojani ananichanganya. Unajua toka ile pete ameipata, nashindwa kumuelewa. Asa hapa kuna kitu kimoja, mimi nataka na, 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 naomba tushauriane au sio bwana. Si watoto wa kiume. Afu yule ni mtoto wa kiume mwenzetu. Ndiyo. Yaani kumwambia ukweli isionekane kwamba labda sisi pengine yani tuseme kwa kutetea maisha yetu. Umeelewa bwana? Lengo lililopo hapa ni kumfata yetu mchana ukweli maisha mengine yaendelee. Basi mimi nimekuelewa kama ikiwezekana tufanye hivyo. Okay sawa. Ya mkojani Uko wapi kaka? Oke okay, sawa nakuja hapo. Nakuja eh nakuja. Zangu vipi? Waongea basi. Wewe si ulisema ukimwona utamwambia. Sasa mimi na mkubwa nani? Si wewe ndo mkubwa si umwambie. Wewe mwenyewe ulijilimbwa sio ukimwona brother utampa makavu. Huyu hapo sasa mwambie. Oya. Weka mgisha. Kila mtu ongea ongea. Haya kamgisha ongea wewe basi. Weki jiko ongea wewe. Ongea mimi. Yala. Mbona kama mnatupiana mpira? Oya, mmeshindwa kuongea. Mnataka kuongea nini? Ongea mimi. Ah, ongea mimi basi wewe unafikiri wewe unaongea mimi. 